అందరికీ నమస్తే ఈరోజైతే మనము చాలామంది సబ్స్క్రైబర్స్ కోరిక మేరకు ఈ వీడియో షేర్ చేస్తున్నాను సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ముడుపు ఎలా కట్టుకోవాలి ఆ పూజా విధానం ఏంటి ఆడి మాసం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర ముడుపు కూడా మనము కలిసి స్థాపన అనేది చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఒక దీక్షలాగా పూజ చేసుకుంటున్నారు ఐదు రోజులు కానీ ఐదు వారాలు కానీ నలభై ఒక్క రోజులు కంటిన్యూస్గా కూడా కొంతమంది పూజ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరెవరు సౌకర్యాన్ని బట్టి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు సో కొన్ రెండు పెద్ద కుందులు తీసుకోవాలి ఐదొత్తుల కుందులు అలాగే కలిసి స్థాపన కోసం రెడీ చేసుకోవాలి అన్నీ కూడా తమలపాకులతో అయినా కలిసి స్థాపన చేయొచ్చు లేదంటే మామిడాకులతో కూడా కలిసి స్థాపన చేయొచ్చు గంధం పసుపు కలిపి కలిసి స్థాపన చేస్తూ ఉంటాం కదా ఈ కలశానికి విభూతితో మనం కలిసి స్థాపన చేసుకోవాలి అలంకరణ అంతా కూడా తీయ పిండితో మనం పిండి దీపాలు చేస్తూ ఉంటాం కదా దాంట్లోకి చక్కెర అలాగే కొంచెం పప్పులు ఇలాంటివి వేసుకొని ప్రసాదంగా తయారు చేసుకోవాలి స్వామికి వారికి ముఖ్యమైన ప్రసాదం ఇంకా పూజా విధానం ఏంటి అనేది స్వామివారి స్వామివారికి ముడుపు ఎలా కట్టుకోవాలి అనేది ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓం నమో శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి నమ మురుగయ్య చాలా కలకలలాడుతున్నాడు కదా చెంబులోకి నార్మల్గా వాటర్ పోసి తమలు పాకలు ఉంచాను ఇంకా మనం మామూలుగా అన్ని కలిసి స్థాపనలోకి ఏమేమి వేస్తామో అవన్నీ కూడా వేసుకోవాలి ఏలుకులు లవంగాలు పసుపు కుంకుమ కొద్దిగా అక్షతలు పచ్చ కర్పూరము వీలైన వాళ్ళు కొద్దిగా జవాది కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి ఇలా విభూతితో అడ్డు మూడు అడ్డనామాలు గీస్తాం కదా శివయ్యకి శివయ్యకి మురుగయ్యకి అందరికీ ఇలాగే ఓం నమో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఏ నమ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి మల్లె పువ్వులు అలాగే జిల్లేడు పువ్వులు చాలా శ్రేష్టమైనది కావిడి చెల్లించే వాళ్ళు కూడా కావిడికి తప్పనిసరిగా మల్లె పువ్వులు అనేది వేస్తూ ఉంటారు కలిసి స్థాపన అయితే సిద్ధమైపోయింది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజలో ముఖ్యంగా పిండి దీపాలు కూడా వెలిగించుకోవాలి పసుపు కుంకుమ గంధం అలాగే అక్షతలు పుష్పాలతో అలంకరణ చేసుకోవాలి ఒక పీఠం పైన ఎర్రని వస్త్రం ఉంచి దానిపైన సట్కోణం త్రిభుజాకారంలో మనకి ఆరు వైపులా కూడా ఆరు మూలలు వచ్చేలాగా షట్కోణం ముగ్గు వేసుకుని దానిపైన ఆరు పిండి దీపాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఈ మధ్య భాగంలో ఒక తమలపాకు ఉంచి దానిపైన కొద్దిగా బియ్యాన్ని పోసి ఇక్కడ మీరు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి విగ్రహాన్ని ఉంచాలి ఒక పసుపు గణపతిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఆరు దీపాల్లోనూ పసుపు కుంకుములతో అలంకరణ చేసుకుని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని ఇలా మధ్య భాగంలో ఒక తమలపాకులో బియ్యం పోసి అందులో ఉంచాలి సో సేమ్ ఇలాగే ఉన్నారు కదా ఫోటోలో కూడా స్వామివారు రాగి విగ్రహం స్వామివారికి నెమిలి కూడా ఉంది వాహనంగా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఈ దీపాలన్నీ వెలిగించుకోవాలి పువ్వు ఒత్తులు వేశాను ఇందులో మనము ముఖ్యమైన ఒత్తులు ఏది అంటే మనకి ఫెస్టివల్లో జిల్లేడు ఒత్తులు వేసుకున్నట్లయితే చాలా శుభప్రదం చాలా మంచిది కూడా జిల్లేడు పుష్పాలు కానీ జిల్లేడు ఒత్తులు కానీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజల్లో యూజ్ చేస్తే చాలా మంచిది మొదటగా గణపతి పూజ చేసుకోవాలి సో ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా పూజ బాగా నిర్విఘ్నంగా జరగాలి మంచి శుభ ఫలితాలు రావాలి అని వినాయకుడిని బాగా స్మరణ చేసుకుని తర్వాత కుమారస్వామిని ఆవాహనం చేసుకోవాలి సో మీరు విగ్రహం ఉన్నట్లయితే ఈ పూజ స్టార్ట్ చేయకముందే కుమారస్వామికి వినాయకునికి కూడా అభిషేకం చేసుకున్నట్లయితే చాలా మంచిది మంగళవారం రోజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి అభిషేకం చేయిస్తే మీరు ఇన్ని వారాలు ఇన్ని రోజులు అనుకో ఉంటారు కదా ఒక్కసారి అయినా కూడా గుడిలోనైనా ఆడి మాసంలో అభిషేకం చేయిస్తే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి చాలా మంచి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి 
కలగే ఇంకా ముడుపు విషయానికి వస్తే ఒక ఎర్రని వస్త్రాన్ని తీసుకోవాలి దీనిపైన వస్త్రం పైన కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా కుంకుమ ఒక మూడు గుప్పెళ్ళు బియ్యాన్ని పోసుకోవాలి సో పిల్లలు ఉన్నట్లయితే మీరు ఎవరి కోసం కడుతున్నారో వాళ్ళతో కూడా కట్ ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే వాళ్ళ అమ్మ మదర్ కూడా కట్టవచ్చు ఒక ఐదు రూపాయల బిల్ల పదకొండు రూపాయలు వేయచ్చు నూట ఒక్క రూపాయి కూడా వేసి ముడుపు కట్టవచ్చు సో స్తోమతను బట్టి ఎంతైనా కూడా వేసి ఒక్క రూపాయి బిల్ల కూడా ఉంటే అందులో ఉంచి మీరు ముడుపు కట్టుకోవచ్చు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని బాగా ధ్యానం చేసుకుని మీ కోరిక చెప్పుకొని ఎర్రని పుష్పాన్ని కూడా ఉంచండి మీ కోరిక చెప్పుకొని మీరు సంతానం కోసం చేస్తున్నారా లేదంటే వివాహం కోసం చేస్తున్నారా విద్యల కోసం చేస్తున్నారా ఉద్యోగాల కోసం చేస్తున్నారా అనేది మీ కోరికని చెప్పుకొని స్వామి వారికి ముడుపు కట్టుకోవాలి కోరిక తీరిన వెంటనే ముడుపు చెల్లిస్తాను అని సో గుడికి వచ్చి మాకంతా శుభమే జరిగితే మా కోరికలు తీరితే గుడిలో ఈ ఈ ముడుపును తీసుకువెళ్ళి గుడిలో వేసేయాలి సో ఇందులో ఉన్న బియ్యాన్ని మనం ప్రసాదంలో యూస్ చేసుకోవచ్చు కాయిన్ ఉంది కదా ఇది దైవానికి హుండీలో చేరేలాగా చూసుకోవాలి సో మనం ఇక్కడేం పెద్దగా వేయలేదు బియ్యం కూడా కొద్దిగానే వేసాం కాబట్టి ముడుపుతో సహా కూడా ఉండీలో వేసేయచ్చు ఇది సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి టెంపుల్స్లో మీరు ఎక్కడైనా ముడుపు చెల్లించుకున్నట్లయితే చాలా మంచిది ఇప్పుడు దీన్ని నాలుగు వైపుల నుంచి ఒక మూటలాగా కట్టుకోవాలి ఇక్కడ కలశ స్థాపన ముందు కానీ లేదంటే విగ్రహం ముందు కానీ లేదంటే ఫోటో ముందు కానీ ఉంచాలి నేను ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను ఇంకా ముడుపుకి కొద్దిగా అక్షతలు వేసి ధ్యానం చేసుకోవాలి ఇంకా ధూపం దీపం నైవేద్యం పంచోపచారాలతో పూజ చేసుకున్న చాలు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజలో తప్పనిసరిగా ధూపాన్ని సమర్పించాలి మీరు ఆ పూజ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఇంట్లో ముడుపు కట్టి ఆ ఎన్ని రోజులు పూజ చేస్తారో అన్ని రోజులు కూడా అప్పుడప్పుడు ధూపాన్ని వేస్తూ ఉంటే చాలా మంచిది ఇక ముఖ్యంగా మనము ఇక్కడ నైవేద్యంగా ప్రతిరోజు కూడా మీరు రోజులు వారీగా చేస్తున్నారా లేదంటే వారాలు తారా అంటే ప్రతి మంగళవారం అలా చేసుకుంటున్నారా అనే దాన్ని బట్టి మీరు డైలీ చేసినట్లయితే కూడా డైలీ కూడా మీరు పూజ అంతా చేసుకుని మీరు ఇలా దీపాలు వచ్చి ఒక్కరోజు మీరు స్టార్ట్ చేసి ముడుపు కట్టే రోజు చేసుకుంటే చాలు మిగిలిన రోజులంతా కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ డేస్ చేశారు అనుకోండి ఫైవ్ డేస్ కూడా కలిసి స్థాపన ఉంటే మంచిది అలాగే మీరు నలభై ఒక్క రోజులు నియమనిష్టలతో చేసినట్లయితే కూడా నలభై ఒక్క రోజులు కూడా కలి కలిశాన్ని అలాగే ఉంచుకోవచ్చు మనకి మధ్యలో తమలపాకులు అలా ఏదైనా వాడిపోయినాయి ఎండిపోయినాయి అనిపిస్తే వాటిని చేంజ్ చేసి కొబ్బరికాయ మాత్రం అదే ఉంచుకొని వాటర్ చేంజ్ చేయకుండా అంటే చెంబుని కదిలించకుండా మనము బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా మీరు ఎవరి కోసం అంటే వివాహమా సంతానం కోసమా అనే దాన్ని బట్టి ఈ పాలు వాళ్ళు తాగాలి ఇక్కడ మనం వేసాం కదా ఇలాచి అందులోకి ఏమేమి వేస్తామంటే ఇలాచి కండ చక్కెర ఉంటుంది కదా సో అలాంటి కలకండ ఇలాచి పచ్చకర్పూరం మూడు కూడా మిక్స్ చేసి పౌడర్ చేసి ఉంచుకోండి ప్రతిరోజు కూడా ఒక గ్లాస్ పాలు తీసుకొని ఆ గ్లాస్లో ఆ పాల్లోకి ఈ పౌడర్ని ఒక హాఫ్ స్పూన్ కానీ ఒక స్పూన్ కానీ మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు అందులోకి వేసి కలిపి దాన్ని నైవేద్యంగా ఉంచి పరగడుపున మీరు దాన్ని స్వీకరించాలి ఎవరైతే ఎవరి కోసమైతే ముడుపు కట్టారో వాళ్ళు స్వీకరిస్తే మంచిది లేదు వాళ్ళు ఎక్కడో బయట ఉన్నారు వాళ్ళ తరపున అమ్మగారు చేస్తున్నారు అంటే సో దాన్ని అలా వేస్ట్ చేయడం కంటే కూడా ఇంట్లో ఎవరో ఒకరు ప్రసాదంగా స్వీకరించవచ్చు ఎవరైనా కూడా సో అదైతే మనకి ప్రసాదం వాళ్ళకి పర ప్రతిఫలం బాగా దక్కాలని వాళ్ళని తాగమన్నాను వాళ్ళు సౌకర్యంగా లేదు బయట పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళ కోసం ముడుపు కట్టింటారు పిల్లలు బయట హాస్టల్లో ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఏం చేయలేము కదా అలాంటప్పుడు మీరే స్వీకరించవచ్చు ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అలాగే ప్రతి ఒక్కరికి యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ అతిశక్తివంతమైన ఈ ఆడే మాసంలో అతిశక్తివంతమైన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పూజా విధానము మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అర్నాస్ ఛానల్ చూస్తున్నా అలాగే ఇంకా అర్నాస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నా తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి మంచి పూజా వీడియోస్ అండ్ రెమెడీస్ అన్నీ కూడా అమావాస్య పౌర్ణానికి సంబంధించిన రెమెడీస్ అన్నీ కూడా 
మీకు షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు పరిపూర్ణంగా యూస్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్స్ పెట్టండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఛానల్ని షేర్ చేయండి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి పరిపూర్ణ కృపా కటాక్షాలు మనందరిపై ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సర్వే జన సుఖినో భవంతు నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే